அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோமா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் காண இருப்பது நீர் அருவி வரைபடத்தை எவ்வாறு எக்ஸலில் வரைவது நீர் அருவியை கண்டு ரசிக்காத மனிதர்கள் தான் யார் குற்றாலத்துக்கு செல்வதென்றால் மனம் உடனே குதூகலிக்கின்றது ஒரு நீர் அருவியில் தண்ணீர் மேலிருந்து கீழாக படிப்படியாக இறங்கி வருகிறார்கள் இதில் படிப்படியாக என்பது நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று இதை ஆங்கிலத்தில் கியூமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட் என்று கூறுகின்றார்கள் நம்முடைய தகவல்கள் இதுபோன்று படிப்படியாக ஏறுவதாகவோ அல்லது இறங்குவதாகவோ இருக்குமாயின் நாம் நீரறிவு வரைபடத்தை அருமையாக பயன்படுத்தலாம் அது ஒரு மிக சிறந்த ஒரு வரைபடம் இப்பொழுது பார்ப்போம் சில உதாரணங்கள் எந்த எந்த இடத்திலெல்லாம் இந்த நீரறிவு வரைபடம் பொருந்தும் என்பதற்கு சில உதாரணங்களை எடுத்திருக்கின்றேன் அதை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் முதல் உதாரணமாக காஸ்ட் ஷீட் எனப்படும் அடக்க விலை பட்டியல் அந்த பொருளுக்கு தேவையான கச்சா பொருட்களின் விலை வேலையாட்களின் கூலி நேரடியாக கொடுக்கக்கூடிய செலவுகள் இதை சேர்ந்ததே முதன்மை அடக்கம் என்று கூறுகின்றோம் பிரைம் காஸ்ட் என்கின்றார்கள் தொழிற்சாலையில் செலவழிக்கக்கூடிய செலவுகள் அதையும் சேர்த்தமையானால் தொழிற்சாலை அடக்கம் அல்லது ஒர்க் காஸ்ட் என்று கூறுகின்றார்கள் அதன் பிற்பாடு நீங்கள் நிர்வாக செலவையும் கூட்டினால் அது உற்பத்தி அடக்கம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்று கூறுகின்றார்கள் விற்பனைக்கு உண்டான செலவு அதையும் நாம் சேர்த்தோமையானால் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் விற்பனை அடக்கம் என்று கூறுகின்றார்கள் அதன் அதனுடன் நாம் லாபத்தை சேர்க்கும் பொழுது அது விற்பனை விலையாக மாறுகின்றது ஆக இந்த உதாரணம் நமக்கு மிகச் சரியாக பொருந்துகின்றது பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக அதனுடைய அடக்க விலை கூடிக்கொண்டே சென்று மொத்தம் எவ்வளவு என்று வருகின்றது ஆக இது மிக சரியாக பொருத்தமானதாக இருக்கும் எனவே இதை நாம் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு இன்சர்ட் இந்த வரைபட பகுதிக்கு செல்வோம் ரெக்கமெண்டட் சார்ட்ஸ் என்பது எக்ஸல் தானாகவே சில வகை வரைபடத்தை பரிந்துரைக்கின்றது ஆல் சார்ட்ஸ் அனைத்து வகையான வரைபடங்கள் என்பதை சொல்கினால் வாட்டர்ஃபால் மாடல் சார்ட் என்பது அல்லது நீரறி வரைபடம் இங்கே இருக்கின்றது அதை நாம் தேர்ந்தெடுக்கின்றேன் ஓகே என்பதை அழுத்தினால் எவ்வாறு படிப்படியாக மேலே செல்கின்றது என்று பாருங்கள் ஆனால் இந்த வரைபடம் சரியானது அல்ல ஏன் என்று பார்ப்போம் முதலில் முதலில் இந்த வாட்டர்ஃபால் நீரறிவி வரைபடத்தின் அம்சம் என்ன முக்கிய அம்சம் என்ன சாராம்சம் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்தோமையானால் மெட்டீரியல் காஸ்ட் அல்லது உற்பத்தி கச்சா பொருளின் விலை பத்தாயிரம் வேலையாட்களின் சம்பளம் பதினைந்தாயிரம் என்றால் அது கீழிருந்து தானே செல்ல வேண்டும் ஆனால் இந்த பத்தாயிரத்தில் ஆரம்பித்து அடுத்த பதினைந்தாயிரம் என்று சொல்கின்றது ஆக மற்ற வரைபடங்களுக்கும் இந்த வரைபடத்திற்கும் இருக்கின்ற வித்தியாசம் எங்கே முடிவடைந்ததோ அங்கிருந்து அடுத்த பதினைந்தாயிரம் தொடங்குகின்றது இதில் என்ன தவறு இருக்கின்றது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் பாருங்கள் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் இங்கே இருக்கின்றது ஆனால் எதற்காக இந்த இரண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரத்திற்கு செல்கின்றது எக்ஸல் எல்லாவற்றையுமே படிப்படியாக கூட்டிக் கொண்டே செல்கின்றது என்று தான் இதன் பொருள் அதாவது பத்தாயிரம் பதினைந்தாயிரம் நாலாயிரம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்தது தான் இருபத்தொம்பதாயிரம் இருபத்தொம்பதாயிரம் தனியாக ஒரு செலவு அல்ல ஆக இதையும் ஒரு செலவாக எக்ஸல் எடுத்துக்கொண்டது இன்க்ரீஸ் இதையும் ஒரு செலவாக எடுத்துக்கொண்டது ஆக இதை நான் கூட்டல் தொகை என்று கூறிவிட்டமையானால் அதை எப்படி செய்கின்றது என்று பாருங்கள் ஆக இந்த நீரறி வரைபடத்தை முழுமையாக்குவதற்கு எங்கெல்லாம் கூட்டல் தொகை இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் கூட்டல் தொகை என்று நாம் அறிவிக்க வேண்டும் அதை எதையெல்லாம் கூட்டு தொகை என்று நினைக்கின்றோமோ அதை மட்டும் தேர்ந்தெடுங்கள் இரண்டு டபுள் கிளிக் செய்தால் போதும் அல்லது இரண்டு முறை சொடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது வலது சொடுக்கிட்டு செட்டஸ் டோட்டல் என்று இருக்கின்றது இதை கூட்டு தொகை என்று அறிவிக்கின்றோம் இப்பொழுது பாருங்கள் இதையும் கூட்டு தொகை என்று அறிவிப்போம் இதையும் கூட்டு தொகை தான் ஆகவே இதையும் கூட்டு தொகை என்று அறிவிக்கின்றேன் தனித்தனியாக இவ்வாறு நாம் செய்ய வேண்டும் இதையும் கூட்டு தொகை என்று அறிவித்தவுடன் இப்பொழுதுதான் இந்த நீரறி வரைபடம் முழுமை பெறுகின்றது பத்தாயிரம் பதினைந்தாயிரம் நான்காயிரம் இந்த மூன்று செலவுகளும் சேர்ந்து இருபத்தொம்பதாயிரம் என்று நாம் இப்பொழுது கூறிவிட்டோம் ஆக இங்கேயும் ஐம்பதனாயிரம் இங்கேயும் ஐம்பதனாயிரம் என்று இருக்கின்றது பாருங்கள் இப்பொழுது நம்முடைய லாபம் பத்தாயிரம் படிப்படியாக எவ்வாறு செலவினங்கள் கூடிக்கொண்டே செல்கின்றது விற்பனை விலை எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பதை பார்த்தோம் 
இது ஒரு மிக சிறந்த உதாரணம் இப்பொழுது மற்றும் ஒரு உதாரணத்திற்கு செல்வோம் இப்போது அடுத்த உதாரணமாக இந்த லாப நட்ட கணக்கு விற்பனை விற்ற பொருளின் அடக்கம் அதை கழித்தால் கிடைப்பது மொத்த லாபம் மொத்த லாபத்திலிருந்து நிர்வாக செலவுகள் விற்பனை செலவுகள் வட்டி தேய்மானம் வரிகளை கழித்து இதர வருமானங்கள் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் கூட்டினால் கிடைப்பது தான் நிகர லாபம் ஆக விற்பனையிலிருந்து எவ்வாறு நிகர லாபத்தை நாம் கழித்து கொண்டே வருகின்றோம் முந்தைய உதாரணத்தில் கூட்டிக் கொண்டே வந்தோம் இங்கே கழித்து கொண்டே வருகின்றோம் இதை எவ்வாறு செய்வது என்று பாருங்கள் ஆக இந்த நெகட்டிவ் மைனஸ் எண்கள் இருந்தால் அது எவ்வாறு எக்ஸல் காண்பிக்கின்றது என்பதை தான் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கிறோம் ஆக இப்பொழுதும் இன்சர்ட் ரெக்கமெண்டட் சார்ஜ் இதை எடுத்தோமையானால் இங்கே நீரறிவி வரைபடம் இங்கே கிடைக்கின்றது இதை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றேன் இந்த மொத்த லாபம் நமக்கு ஒரு கூட்டல் தொகை எனவே அதை செட்டஸ் டோட்டல் என்றும் இந்த நிகர லாபம் அதுவும் நமக்கு ஒரு கூட்டல் தொகை ஆகவே அதையும் ஒரு செட்டஸ் டோட்டல் என்றும் நாம் இப்பொழுது கூறிவிட்டமையானால் இப்பொழுது நம்மளுடைய நிறைவு வரைபடமானது நிறைவு பெற்றது இதிலிருந்து இதை கழித்து இங்கே போடுகிறோம் அதன் பின்பாக குறைய 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வந்து திரும்ப கொஞ்சம் அதிகரித்து பின்பு இந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் மிக ஒரு இது ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணம் மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை காண்போம் பங்கின் விலை சந்தையில் ஒரு பங்கின் விலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் ஆரம்பித்து இன்று வரை பலவித ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்டிருக்கின்றது என்னுடைய உதாரணத்தில் நாற்பது ரூபாய்க்கு ஆரம்பித்து நூற்றி பத்தொம்பது ரூபாயாக வந்திருக்கின்றது நீங்கள் தங்கத்தின் விலை கிடுகிடு என்று உயர்ந்தது தங்கத்தின் விலை சரிவு சரிவு என்பதை நாம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டதில்லை ஆனால் கிடுகிடு உயர்வு என்பதை அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது என்ன கிடுகிடு உயர்வு என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டுமே ஆனால் இது போன்ற வரைபடங்கள் நமக்கு பயன்படுகின்றன முப்பது ரூபாயாக இருந்த ஒரு பங்கின் விலை இப்பொழுது நூற்றி பத்தொம்பது ரூபாயாக இருக்கின்றது என்றால் அது எவ்வாறு உயர்ந்தது என்பதை காண்பதற்கு இதை நாம் தேர்ந்தெடுத்து இன்சர்ட் ரெக்கமெண்டட் சார்ஜ் என்று போடுகின்றேன் இதில் அனைத்து வகை வரைபடங்களையும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு வாட்டர் ஃபால் மாடல் சார்ட் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கின்றேன் இப்பொழுது இந்த ஆண்டுகளையும் அது உயர்ச்சி விகிதமாக நினைத்து கொண்டது எனவே இந்த செலக்ட் டேட்டா தரவை தேர்ந்தெடு என்பதில் சென்று இந்த வருடங்களை நாம் இங்கே நீக்குவோம் இப்பொழுது வருடங்களை இங்கே சேர்த்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது வருடங்களையும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டோம் ஆக எக்ஸ் எச்சில் வருடங்களும் ஒய் எச்சில் அதன் விலையும் இருக்கின்றன இப்பொழுது இந்த நூற்றி பத்தொம்பது ரூபாய் மட்டுமே நம்முடைய மொத்தம் என்று அறிவிக்க வேண்டியிருக்கின்றது அதை மொத்தம் என்று அறிவிப்போம் செட்டஸ் டோட்டல் இதையும் இதுவுமே நமக்கு ஆரம்ப விலை ஆக இதையுமே செட்டஸ் டோட்டல் என்று கூறிவிடலாம் ஆக இந்த ஏற்றங்கள் மற்றும் இறக்கங்கள் அது மற்றும் ஊதா மற்றும் ஆரஞ்சு நேரத்தில் காட்டப்படுகின்றன ஆக அதிகப்படியாக எங்கே உயர்ந்திருக்கிறது எந்த ஆண்டு ஓ இரண்டாயிரத்தில் அல்லது எங்கே தாழ்ந்திருக்கின்றது என்று நாம் பார்க்க முடியும் இது போன்ற ஒரு அருமையான ஒரு வாட்டர் ஃபால் மாடல் சார்ட் ஒரு நீரறிவு வரைபடத்தின் மூலம் எவ்வாறு ஒரு பொருளின் விலை ஏறிக்கொண்டு அல்லது இறங்கி கொண்டு சென்றது என்று நாம் இங்கே பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த உதாரணம் பாருங்கள் ஒரு இதை எவ்வாறு நாம் இதே வாட்டர் ஃபால் மாடல் சார்ட் இதே நீரறிவியில் எவ்வாறு பணம் ஏறி இறங்குகின்றது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது இதை நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு இன்சர்ட் ரெக்கமெண்டட் சார்ட்ஸ் மீண்டும் வாட்டர் ஃபால் மாடல் சார்ட் இதை எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இதை நான் சொடுக்கிட்டால் இப்பொழுது நமக்கு எவ்வாறு இந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் வந்திருக்கின்றது என்பதை காட்டுகின்றது பத்தாயிரத்திலிருந்து எவ்வாறு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வந்தது பல நாட்களில் நடந்த நடவடிக்கைகளின் மூலமாக எவ்வாறு இந்த பணமானது வந்திருக்கின்றது என்று கூறும் பொழுது இந்த ஆரம்ப இருப்பையும் இறுதி இருப்பையும் செட்டஸ் டோட்டல் என்று அறிவிப்பது தான் சரியானது எனப்படும் சரக்கு இருப்பு இந்த மாதங்களில் எவ்வாறு ஏற இறங்கியது ஆக எல்லாமே படிப்படியாக ஏறி இறங்குகின்ற கால ஓட்டத்தில் படிப்படியாக ஏறி இறங்குகின்ற அல்லது ஒரே காலகட்டத்தில் விற்பனை விலை எவ்வாறு ஏறுகின்றது என்பதை நாம் குறிப்பிடுவதற்கு காட்டுவதற்கு இந்த நீரறி வரைபடம் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது ஆக இன்றைய மின்விரிதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் நீரறி வரைபடத்தை எக்ஸலில் எவ்வாறு வரைவது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு எக்ஸல் வசதியோடு சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்